สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอแรกของซีรีส์วิธีการแก้ไขโลกอวกนะคะวิดีโอนี้จะเป็นชัปเตอร์แรกนะคะของหนังสือ Cure Your Metaphobia and Thrive หนังสือนี้นะคะจะช่วยเราในวิธีการอธิบายวิธีแก้ไขโลกอวกเนี่ยนะคะแล้วแต่ละวิดีโอก็จะเป็นแต่ละชัปเตอร์นะคะและทั้งหมดทั้งมวลจะมีอยู่ประมาณ14ชัปเตอร์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มชัปเตอร์แรกนะคะอยากจะขออธิบายเกี่ยวกับหนังสือนี้นิดๆหน่อยนะคะหนังสือนี้ซึ่งลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ใน description box ข้างล่างนี้นะคะหนังสือนี้เป็นหนังสือที่เราสามารถสั่งออนไลน์ได้และมันทำมาจากแพทย์นะคะที่เขาเกี่ยวข้องกับคนไข้ที่อาจจะมีโรคกลัวอวกแล้วก็โรคอื่นๆต่างๆนะคะจะเป็น anxiety อื่นๆต่างๆอย่างเช่นโรคกังวลกวาย social anxiety โรคกังวลกวายเกี่ยวกับการแบบเจอผู้คนหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับสมองอะคะ่ะเขาทำหนังสือนี้ออกมาแล้วหนังสือนี้มันมาจากงานวิจัยที่มากกว่า20กว่าปีนะคะที่คนนี้เขาทำแล้วจะบอกว่า introduction ของหนังสือนี้อธิบายให้เรายัางยังดีมากเลยค่ะว่าการที่เราจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างมันจะเป็นอะไรที่ยากนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากงานวิจัยที่เขาทำมาเนี่ยเกือบทุกคนที่เขาทำแล้วก็ตามวิธีการในหนังสือนี้ก็คือประมาณ 80-99% ก็คือหายจากโรคนี้นะคะ,ะนอกเหนือจากนี้แพทย์เขาก็อธิบายว่าที่เราเป็นโรคหัวอวกเนี่ยมันมาจากการที่เรามีความเพอร์เฟกและความควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราที่มากจนเกินไปนะคะแกก็อธิบายอีกด้วยว่าในการทําหนังสือนี้ให้ถูกต้องก็คือต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หนังสือบอกห้ามข้ามอะไรเด็ดขาดแล้วก็ต้องตั้งใจอย่างจริงจังนะคะถ้าเราโมแต่อ่านไปทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่าในกรณีนี้ที่เจนี่จะแปลให้ฟังฟังบ้างไม่ฟังบ้างปฏิบัติบ้างหรือไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ช่วยเรานะคะเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอและวิดีโอก็จะออกทุกทิศพยายามติดตามแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะหายแน่นอนถ้ามีใครอยากจะฟังการเดินทางของเจนนี่ในระหว่างที่ว่าทำหนังสือนี้มาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างจากวันแรกถึงหน้าตอนนี้ก็สามารถดูได้วิดีโอจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะในการอธิบายแต่ละชัปเตอร์เนี่ยเจนนี่จะใส่ความคิดเห็นของเจนนี่ไปด้วยเพราะว่าไหนๆเจนนี่ก็ทำหนังสือนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะแปลให้ตามขั้นตอนแล้วก็ตามความสําคัญในหนังสือให้ฟังนะคะเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วจะนี่ไม่สามารถแปลได้ทุกประโยคให้ฟังนะคะแต่จะจับอันที่มันสําคัญสําคัญนั้นเรามาเริ่มต้นกับชัปเตอร์หนึ่งเลยดีกว่าชัปเตอร์หนึ่งเรียกว่า belief systems นะคะและ belief system ก็คือระบบของความเชื่อ paragraph แรกของหนังสือนี้นะคะมันจะอธิบายให้เราฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันมี choice ก็คือมีทางเลือกสม่ําเสมอนะคะเราไม่เชื่อว่าเราจะหายจากโรคนี้ได้เราเชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้จะจริงๆแล้วเราสามารถทําได้ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะไปทางนั้นหรือไม่ในหนังสือนี้มันอธิบายว่าความเชื่อที่เรามีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเราเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะให้ทุกคนลองคิดดูว่าความเชื่อที่เรามีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมาจากอะไรความคิดความรู้สึกทุกอย่างการจินตนาการของเราในความเชื่อของเราเนี่ยมันมาจากที่ไหนเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นเข้าใจตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถหายจากโลกนี้ได้ค่ะความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากเราเนี่ยทุกคนก็คงคิดว่ามันมาจากการที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็โตมาจากคนรอบข้างเราเขาสอนอะไรเราเราก็จะเชื่อตามนั้นแต่อยากจะบอกตอนนี้ว่ามันจะมีระบบความเชื่ออยู่ประมาณ2อ,อย่างค่ะอันแรกเนี่ยจะเป็นระบบความเชื่อที่มันเกิดจาก common sense ก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราจะเข้าใจโดยธรรมชาตินะคะมันเป็นความเชื่อที่เราไม่ต้องการที่จะเชื่อมันหรอกแต่เผอิญว่าด้วยที่ว่าทุกคนจะแบบกลมหูเราทุกวันทุกวันแล้วโดยที่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ทุกคนเขาเชื่อกันอยู่แล้วเราก็เชื่อมันไปด้วยคนหนึ่งนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นโรคเรากลมนะคะอย่างเช่นทุกๆคนก็คงจะต้องตายสักวันหนึ่ง
ันนี้เป็นความเชื่อที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเชื่อมันแต่ว่ามันเป็นแบบ common sense นะคะความรู้รอบตัวระบบความเชื่ออันที่2จะเป็นระบบความเชื่อที่ว่าเราต้องการที่จะเชื่อมันต้องการที่จะเชื่อมันเพราะว่าทางจิตใจทางร่างกายบังคับบัญชาเราให้เชื่อมันเพื่อที่จะปกป้องเราจากอะไรสักอย่างความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้มันค่อนข้างจะเห็นเห็นชัดเจนนะคะอันแรกนี่ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปเชื่อมันแต่อันที่สองนี่คือจําเป็นที่จะต้องเชื่อมันจําเป็นที่จะต้องเชื่อมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นฉันเชื่อว่าฉันจะไม่สามารถหายจากโลกนี้ได้นะคะหรือว่าฉันสุบรีเพราะว่าฉันติดมันแล้วหรือฉันดื่มเหล้าเพราะว่าฉันติดมันแล้วมันเป็นความเชื่อที่เราต้องการเชื่อเพื่อที่จะปกป้องเราจากอะไรสักอย่างนะะตอนนี้ก็คงคิดว่าระบบความเชื่อเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรนะคะในหนังสือมันอธิบายว่าระบบความเชื่อเนี่ยมันสร้างมาจาก4อย่างนะคะอันแรกนี่ก็คือเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราไปเชื่อมันว่าไอ้สิ่งนั้นอะมันเป็นความจริงนะคะข้อ2ก็คือพอเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงอะมันเหมือนว่าเรากำลังใส่เป็นตากันแดดอยู่พอเราใส่เวนตากันแดดอะเราจะมองข้างหลังเวนตากันแดดซึ่งเวนตากันแดดนี่มันจะมืดนะคะเราจะเห็นแต่สิ่งนั้นข้างหลังเวนตากันแดดที่มืดซึ่งมันทําให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันไปเจอกับอันนั้นอีกทีมันก็จะต้องเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรามองด้วยเวนตาที่ไม่ได้สว่างเราไม่ได้เห็นความจริงเราเห็นภาพที่ปกปิดอยู่ข้อ3ก็คือถ้าหากว่าเราไปเจอสถานการณ์แบบนั้นอีกแล้วเราก็มีความเชื่ออยู่ในหัวเราแล้วเราก็จะมองมันผ่านแว่นตากันแดดตลอดเวลาซึ่งมันจะทําให้เราอยากจะไปเจอกับสิ่งนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและข้อ4ก็คือพอเราประสบกับอันนั้นจริงๆแล้วเรารู้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะยิ่งทําให้เราเชื่อว่าแสดงว่าถ้าฉันเจอแบบนี้มันก็จะต้องเกิดขึ้นแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแบบนี้มาตลอดเห็นไหมคะว่าระบบความเชื่อเนี่ยมันจะฝังลึกนะคะมันจะฝังลึกจริงๆถ้าจะยกตัวอย่างจะมีเด็กคนหนึ่งนะคะเขาเชื่อในพระเจ้านะคะและเขาก็จะถูกสอนทุกวันทุกวันนะเขาก็เชื่อทุกวันทุกวันว่าพระเจ้าจะต้องช่วยฉันนะคะซึ่งเขาก็จะไหว้พระทุกวันว่าขอให้คุณย่าหายจากการเป็นโรคนี้นะคะเขาก็ไหว้พระทุกวันทุกวันทุกวันและทีเนี้ยยาของเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างอย่างเยอะเลยนะคะซึ่งการมีประสบการณ์นี้ในระบบขั้นตอนนี้ว่าฉันเชื่อว่ามีพระเจ้าฉันไหว้พระแล้วก็ยาฉันหายดีจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้น้องคนเนี้ยเขาเชื่ออย่างแม่นว่าถ้าฉันตามขั้นตอนนี้มันจะต้องปรากฏประการแบบนี้จริงๆมันเป็นความเชื่อแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เขาจะจําไว้ตลอดก็คือถ้าเกิดว่าคุณย่าไม่สบายอีกทีฉันก็จะไหว้พระและพระเจ้าก็จะช่วยฉันเพราะว่าพระเจ้าก็คือเคยช่วยฉันมาอันนี้มันคือระบบความเชื่อที่เราพยายามบังคับให้ตัวเราเชื่อว่ามันจะต้องใช่จริงๆนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้จริงๆมันไม่ช่วยเราเลยนะคะอันนี้มันจะค่อนข้างจะเหมือนกับโรคกระอวกของเรานะะมันจะตามขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าระบบความเชื่อของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเมื่อเรามีประสบการณ์อย่าง4ข้อนั้นนะคะพอเราเริ่มมีประสบประการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันเหมือนว่าเรากําลังสร้างกําแพงนะคะในตัวเราในใจเรานะคะในสมองเรากําแพงเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่และอิดเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีจะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในแง่ลบแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นความต้องการที่เราจะต้องเชื่อเพื่อที่จะปกป้องตัวเองความต้องการนี้นะคะให้จินตนาการว่ามันก็คือซีเมนต์และซีเมนต์นี้นะคะมันแข็งแกร่งมากจนกว่าเราจะทําให้มันร้าวจนกว่าเราจะทําให้กําแพงเนี่ยมันล่มไปทีเดียวมันจะต้องใช้เวลาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าระบบความเชื่อระบบความเชื่อแต่ละอันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเชื่อที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตปานนี้นะคะซึ่งบางคนเป็นโรคกระอวกมามากกว่า10ปีมากกว่า20ปีมากกว่า30ปีซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแห่งแน่นอนที่เราจะค่อยๆทําให้กําแพงเนี่ยที่เราสร้
และเราจะต้องค่อยๆเข้าใจตัวเรายิ่งเข้าใจตัวเราเร็วเท่าไหร่จะยิ่งหายเร็วเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าอิทธิละอิทธิเนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างอันนี้เขายกตัวอย่างคนที่สูบบุหรี่นะคะคนที่สูบบุหรี่ที่คิดว่าเขาอะติดบุหรี่จะมีกําแพงแบบนี้และจะมีแต่ละอิทธิที่จะเป็นความรู้สึกอย่างเช่นนะคะอิทธิอันแรกบอกว่าการที่เราจะเลิกบุหรี่เนี่ยยากมากๆอันนี้ก็คือจะเป็นความคิดที่อยู่ในแง่ลบละอันที่2ก็คือเออถ้าเกิดว่าฉันไม่สูบบุหรี่เนี่ยฉันก็จะอยากสูบบุหรี่ตลอดเวลาและความรู้สึกนี้ฉันทนไม่ไหวจริงๆอันที่3ก็คือฉันไม่แข็งแรงพอที่จะเลิกสูบบุหรี่แล้วมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยค่ะว่าฉันพยายามที่จะเลิกแต่ฉันก็เลิกไม่ได้ถ้าฉันไม่สูบบุหรี่ฉันก็จะหงุดหงิดคือแต่ละอย่างที่เป็นข้ออ้างที่พยายามป้องกันตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นกำแพงแบบนี้และความต้องการที่เราจะเชื่อเนี่ยมันก็คือซีเมนต์นั่นแหละค่ะถ้าเป็นในเชิงของโลกปกอ้วกนะคะถ้าเป็นเจนนี่เนาะเจนนี่ก็จะบอกว่าโลกปกอ้วกเนี่ยมันจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตและฉันก็ไม่มีทางที่จะหาจากมันได้อันที่2อ,อาจจะเป็นฉันพยายามแล้วแต่ยังไงยังไงฉันไม่แข็งแรงพอที่จะทําได้อันที่3ก็คือฉันจะไม่มีชีวิตที่ฉันอยากจะมีได้เพราะโลกอ้วกมันแข็งแรงเกินเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ negative ทั้งหมดเลยเป็นความรู้สึกที่เราเจอมาตลอดแล้วมันเป็นระบบความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในใจเราเราเชื่อแบบนี้เราเชื่อแบบนี้มาตลอดแต่เราจะต้องค่อยๆทําให้มันลดลงลดลงลดลงแล้วมันก็ทําได้นะคะเชื่อว่าจะต้องทําได้เพราะฉะนั้นระบบความเชื่อนะคะที่เป็นกําแพงเนี่ยมันจะมีแต่ละความเชื่อและแต่ละความเชื่อนี้นะคะเขาจะเรียกว่า limiting belief limiting belief เนี่ยจะเป็นความเชื่อที่ปกปิดเราจากสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตถ้าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตก็คือการมีแฟนการที่จะออกจากประเทศการที่จะมีงานมีการการที่จะมีเพื่อนการที่เราจะหายจากโลกนี้ไอ้พวกระบบความเชื่อเนี่ยกำแพงเนี่ยมันคือสิ่งที่ปกปิดเราจากความจริงจากชีวิตเราที่เราอยากจะมีนะคะมันคือ limiting belief เป็นความเชื่อที่ stop เราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะ limiting belief พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการเ,าเปลี่ยนความคิด limiting belief เป็น belief ที่อยู่ในแง่ที่ดีอยู่ในแง่ที่ positive นะคะแล้วสำหรับ chapter นี้สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจจริงๆก็คือทุกคนมีระบบความเชื่อแล้วมันก็เกิดจากการที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็เชื่ออะไรต่างๆนานาแล้วมันจะเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีและเราก็จะมีความเชื่อในสิ่งนั้นนะคะซึ่งมันฝังลึกอยู่ในใจความเชื่อพวกนั้นอะ่ะมันจะเกิดอาการเป็นกำแพงในใจเราและกำแพงและอิฐและซีเมนต์ทั้งหมดนั้นอะ่ะมันเป็น limiting belief ทั้งหมดที่ทำให้เราไม่มีชีวิตที่เราต้องการณนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆชัปเตอร์นะคะเราจะต้องพยายามเข้าใจว่าชัปเตอร์นี้มันจะสอนเราว่าอะไรและเราจะต้องทำ exercise activity ที่จะช่วยให้เราหายจากลงนี้ได้อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งสติไว้ตั้งใจนะคะแล้วก็ตาม activity ไว้ทุกอันอย่างสม่ำเสมอห้ามขาดจากมันเด็ดขาดนะคะทำทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราจะค่อยๆเข้าใจตัวเรามากขึ้นเราจะค่อยๆร,ร,ร,รู้สึกว่าโลกนี้มันจะค่อยๆหายค่อยๆหายเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มตัว exercise อยากจะแนะนำทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุกคนซื้อโน้ตบุ๊กไว้หรือว่าจะเป็นในแล็ปท็อปเราก็ได้เปิด Word f i l e ใหม่เราก็ทำเป็นโฟลเดอร์ของเราไปเลยหรือว่าซื้อเป็น sticky notepad นะคะเห็นไหมคะว่าในนี้จะมี sticky notepad เต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาไปแปะไว้ในห้องบ้างทำยังไงก็ได้คือให้เราได้เห็นกับสิ่งนี้ตลอดเวลาแล้วมันก็จะคอยเตือนสติเราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกับ exercise ดีกว่าที่เราจะต้องทากันนะคะ Exercise แรกนะคะจะเป็นการเข้าใจตัวเราให้มากที่สุดข้อ1เขาบอกว่า how do you view yourself how do you view yourself ก็คือเราเห็นตัวเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในคอร์สเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจตัวเราให้มากที่สุดตอนเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวเราให้เขียนประมาณ1นึ่งพารนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุกคนเขียน
ตอนที่เจนนี่ทำเจนนี่ก็เขียนไว้ในหนังสือนี้เลยแต่ว่าเจนนี่ก็คอยอ่านมันตลอดเวลาในอาทิตย์นั้นนะคะถ้าเจนนี่จะสรุปให้ฟังว่าเจนนี่เขียนอะไรเกี่ยวกับตัวเองเจนนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วอะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งแล้วก็เวลาเจอใครก็ค่อนข้างที่จะรู้จักคนได้เร็วนะคะเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้มีการสื่อสารที่ดีแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็สามารถที่จะให้กําลังใจคนได้ดีแต่สิ่งที่ทําให้ฉันเศร้าในตอนนี้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะทําอะไรที่ตัวเองอยากทําเพราะว่าโลกนี้มันปิดกั้นฉันมาตลอดฉันเห็นคนอื่นนะคะฉันก็เห็นคนอื่นเขามีชีวิตที่เขาต้องการนะคะแล้วฉันก็ไม่ได้มีชีวิตที่ฉันต้องการเพราะว่าแทนที่ฉันจะได้ไปทำสิ่งนั้นฉันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรดูดสิ่งนั้นออกไปจากตัวฉันแล้วสิ่งนั้นก็คือโลกอเมจิฟอร์เมียเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเขียนพารากราฟเกี่ยวกับตัวเองนะคะอันนี้มันคือต้องมาจากความจริงเท่านั้นนะคะห้ามเสียแสงอะไรสักอย่างบอกไปเลยค่ะเขียนไปเลยว่าตัวเราเนี่ยเราเห็นตัวเราเป็นยังไงแนะตอนนี้เราเศร้าไหมเรามีความสุขไหมกับชีวิตตอนตอนนี้เราต้องการอะไรจากชีวิตเราในตอนนี้นะคะอันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่2นะคะเขาบอกว่า what limiting belief systems do you have นั่นก็คือเรามีความเชื่ออะไรที่กําลังห้ามเราจากชีวิตที่เราต้องการจริงๆอยากจะให้ทุกคนเขียนประมาณ10ข้อนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเจนนี่จะอ่านของเจนนี่ให้ฟังนะคะจะอ่านให้ฟังสัก5อันเราก็น่าจะได้ example ที่ดีละข้อ1เจนนี่ก็บอกว่าจะไม่มีทางที่ฉันจะหายจากโลกนี้ได้ข้อ2จะไม่สามารถที่จะเดินทางไปอังกฤษได้ข้อ3จะไม่มีงานกับชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆข้อ4จะไม่มีเพื่อนอีกแล้วและข้อ5ก็คือจะไม่สามารถที่จะรักใครได้กับโลกแบบนี้พูดตรงๆนะคะว่าอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกสะเทือนใจนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เจนี่ก็เกือบจะหายจากทาง5อันนี้เลยนะคะอตอนนั้นนี่คืออยู่ในที่ที่ไม่ดีมากๆแล้วก็ในใจก็คงจะกังวลกังวลมากอย่างกับรู้ว่าทุกคนกําลังเป็นอยู่หน้าตอนนี้แต่เจนนี่สัญญานะคะว่าทุกคนจะต้องสามารถออกจากตรงนี้ได้อย่างที่เจนนี่ออกเพราะฉะนั้นเขียนไว้เลยนะคะ10อย่างและถ้าเป็นไปได้จดไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นได้ชัดมองมันทุกวันเลยคะ่ะทุกวันทุกวันทุกวันว่าอันนี้คือความเชื่อที่กําลังห้ามเราจากการมีชีวิตที่เราต้องการอยู่นะคะและข้อ3นะคะจะเป็นอันทีวิตี้อันสุดท้ายที่เราจะทำกันนะคะอันทีวิตี้สุดท้ายเนี่ยเป็นควิสนะคะเขาเรียกว่า l u c u s of control quiz ควิสเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าตอนเนี้ยเรามีบุคลิกภาพแบบไหนจะมีอยู่2บุคลิกภาพที่อยากอธิบายให้ฟังนะคะบุคลิกภาพอย่างแรกก็คือเรามีบุคลิกภาพแบบ internal บุคลิกภาพอย่างที่2จะเป็นบุคลิกภาพแบบ external ส่วนใหญ่แล้วคนที่มี emetophobia เนี่ยจะมีบุคลิกภาพที่ external external ก็คืออะไรก็ตามที่เราทำให้เราไม่มีกำลังใจเนี่ยก็คือมันออกจากตัวเราหมดเลยคือ external แต่คนที่ internal ก็คือจะรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเราเรามีความมั่นใจเรามีความแข็งแกร่งนะคะควิสนี้มันจะมีให้เราเลือกว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะมี30ข้ออยากจะให้ทุกคนนะคะเอากระดาษมาหรือเอาอะไรก็ได้มานะคะแล้วก็แบ่งช่องกระดาษว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขียน 1-30 นะคะแล้วเราจะมาทำควิสกันในวิดีโอที่2ที่จะทำนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมคะแนนที่ทุกคนมีแล้วก็จะมีผลว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ internal หรือ external นะคะอ,อยากจะบอกทุกคนว่าตอนที่จะนี่ทำจาก30ข้อจะนี่ได้27นะคะ27นี้ก็คือเป็นคนที่ external มากๆนะคะการนับคะแนนนี้มันจะไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่ว่าเ,เดี๋ยวจะจะเขียนไว้และจะอธิบายอีกทีหนึ่งในวิดีโอหน้าว่าจากคะแนนที่เราได้มันแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราจะมาทำคิสกันดีกว่าโอเคเริ่มต้นข้อหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าให้เช็คว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ท้ายควิสก็นับว่าเราเห็นด้วยกี่คะแนนกับไม่เห็นด้วยกี่คะแนนนะคะ Question number one ฉันเชื่อว่าโฟเบียแล้วก็ความคิดที่มันอยู่ในสมองฉันเนี่ยมันเป็นความคิดที่สามารถแก้ไขได้ถ้าเราตั้
ชีวิตของฉันจะถูกบังคับบัญชาไปด้วยความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อฉันหรือความคิดที่คนอื่นมีต่อฉันข้อ3มันเป็นไปได้ที่คนเราจะเปลี่ยนบุคลิกภาพได้ข้อ4ฉันเชื่อว่าถ้าฉันสมัครเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาใดก็ตามฉันจะต้องทำได้แล้วก็จะสำเร็จได้ด้วยข้อ5ฉันเชื่อว่าพอเราตายแล้วจะต้องมีอะไรหลังจากนั้นข้อ6เวลาคนอื่นมาว่าฉันหรือว่ามาด่าฉันฉันจะมีความรู้สึกกังวลกวายข้อ7ฉันจะไหว้พระในบางครั้งข้อ8ถ้าฉันต้องการที่จะวิ่งมาราธอนหรือว่าปีนเขาเอเวอเรสต์ฉันก็ทาได้ข้อ9มันเป็นไปได้ที่เราจะติดบุหรี่หรือว่าเราข้อ10ฉันเชื่อว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วก็ยังอยู่แถวนี้แหละข้อ11ฉันจะคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหรืออยู่ในแง่ลบเราก็บางทีพอคิดแล้วก็จะอยู่ไม่ค่อยได้ข้อ12ฉันไม่ค่อยจะโมโหไม่ค่อยโมโหคนอื่นและไม่ค่อยโมโหโมโหตัวฉันด้วย <coughs> ข้อ13ฉันเชื่อว่า,าการมีโรคร้ายแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,าควบคุมสติแล้วก็ความรู้สึกภายในได้เราก็สามารถที่จะหายจากโรคนี้ได้ข้อ14ฉันเชื่อว่าการที่เราจะบอกว่า,าโชคดีนะหรือว่า,าทําแบบนี้กับนิ้วเราหรือว่าเคาะไม้จะทําให้ฉันมีโชคลาภจริงๆข้อที่15ฉันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกินอาหารที่เฮลซี่ที่มีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีสุขภาพที่ดีข้อ16ฉันเชื่อว่าฉันสามารถที่จะห้ามตัวเองจากการหัวใจวายได้ถ้าฉันมีเฮลซี่ไลฟ์สไตล์นะคะข้อ17ฉันเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ใครสักคนมาหลงรักเราได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นข้อ18แม้ว่าฉันจะทำอะไรถ้าฉันกำลังเครียดอยู่ฉันก็สามารถที่จะ relax ตัวเองได้อย่างง่ายข้อ19ฉันเชื่อว่าอาจจะมีวิธีอื่นๆในเรื่องของการแพทย์หรือในเรื่องของการกินยาที่จะช่วยเราดีกว่าการกินยาแบบจริงๆจังๆ <coughs> ข้อ20ฉันเชื่อว่า,าการที่ฉันเป็นเด็กและประสบอะไรตอนเป็นเด็กมันทำให้ฉันเป็นอยู่ที่ฉันเป็นอยู่ณตอนนี้ข้อ21ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเชื่อมันแต่ฉันก็ยังดูราศีฉันในแมกซีนหรือว่าในหนังสือพิมพ์ข้อ22ในเรื่องของความรักฉันกลัวตลอดว่าแฟนของฉันจะไปหาคนที่ดีกว่าและก็จะทิ้งฉันข้อ23ถ้าฉันต้องการที่จะรวยร้อยล้านฉันจะต้องถูกหวยอย่างเดียวหรือว่าต้องโชคดีมากๆเท่านั้นข้อ24ฉันเชื่อว่าใครก็ได้มาเป็นเพื่อนฉันและเขาก็จะต้องชอบฉันข้อ25ถ้าเกิดว่ามันหนาวหรือว่าจะเป็นช่วงที่มืดๆฉันจะรู้สึกค่อนข้างจะเศร้าข้อ26ฉันจะไม่คิดเลยเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งหรือว่าตายข้อ27ฉันจะไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็จะคิดตลอดว่าคนอื่นมองฉันยังไงข้อ28ฉันไม่เชื่อในพระเจ้าข้อ29ชะตาชีวิตไม่มีอยู่จริงและข้อที่30นะคะฉันมีเลขที่ฉันเชื่อว่าโชคดีหรือไม่โชคดีโอเคค่ะนั้นขอรวบรวมคะแนนให้หน่อยนะคะว่าเห็นด้วยกับ30ข้อนี้กี่คะแนนหรือไม่เห็นด้วยกับ30ข้อนี้กี่คะแนนในเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาอธิบายว่าเรามีบุคลิกภาพแบบ internal หรือ external นะคะและไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่าง external เราจะค่อยๆปรับให้มัน internal มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นอัลเมติโฟเบียมานานก็จะมีบุคลิกภาพที่ external เหมือนเจนนี่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะทำไปแบบสบายๆโอเคค่ะแล้วก็มาถึงท้ายสุดของ chapter แล้วนะคะบาง chapter ก็จะยาวบาง chapter ก็จะสั้นนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมทำ activity ที่คุยกันไว้เมื่อกี้นี้นะคะนั้นก็จะเป็นข้อ1จะเป็นการเขียน paragraph เกี่ยวกับการที่ว่าเราเห็นตัวเองเป็นยังไงในตอนนี้ข้อ2เรามี limiting belief แบบไหนที่จะทาให้เราไม่มีชีวิตที่เราต้องการและข้อ3ก็คือการทำ quiz locus of control นะคะและการนับคะแนนว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกี่ข้ออย่าลืมนะคะอย่างที่เจนนี่บอกถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุกคนเขียน limiting belief ของตัวเองไว้ใน notepad n o t e sticky notepad แบบนี้ติดไว้ในห้องหรือที่ไหนก็ได้ที่เราจะเห็นมันนะคะเห็นมันเยอะๆเราจะได้มันจะช่วยเรานะคะ
ตอนนี้ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันจะช่วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ติดไว้ในห้องแล้วก็จะดีมากนะคะแล้วก็ถ้าเรามารีแคปในชัปเตอร์นี้อีกทีหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ในชัปเตอร์นี้ว่าระบบความเชื่อนะคะมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ประสบอะไรสักอย่างและเราก็มีความเชื่อที่เราจําเป็นต้องเชื่อที่เราบังคับบัญชาตัวเราให้เชื่อนะคะซึ่งมันจะแทบควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอยู่นะคะข้อต่อมาก็คือระบบความเชื่อเนี่ยมันจะทําให้เรามี limiting belief ที่จะปิดกั้นเราจากการมีชีวิตที่เราต้องการจริงๆแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือพอเราประสบอะไรสักอย่างและเรารู้ว่ามันเป็นแบบนั้นและเราเชื่ออย่างมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้จริงๆเรามองประสบการณ์นี้อยู่ข้างหลังเป็นตากันแดดทุกครั้งที่เรามองมันแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยากนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากที่จะเปลี่ยน limiting belief ของเรามันไม่ได้ impossible นะคะเพราะว่าแต่ละคนที่พยายามแก้ไขด้วยวิธีนี้ก็หายนะคะเจนนี่ก็หายนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทําไปนะคะมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่าระบบความเชื่อพวกนี้เราเป็นคนสร้างมันเองนะคะเราเป็นคนสร้างมันเองจากประสบการณ์อะไรอะไรอะไรที่เราเคยเจอมาในชีวิตเราพอเราสร้างมันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกำแพงเราก็ค่อยๆทําให้กําแพงนั้นล้มลงได้นะคะถ้าเราสร้างความเชื่อเหล่านี้ได้เราก็ต้องสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะเราเปลี่ยนความเชื่อของเราได้มันก็คือแค่นั้นแหละค่ะโลกที่เราเป็นอยู่ได้ตอนนี้นะคะแต่ละชัปเตอร์ที่เราทําเราก็จะค่อยๆเข้าใจตัวเรามากขึ้นเราจะค่อยๆเข้าใจวิธีการแก้ไขแต่ตอนนี้ที่สําคัญนะคะเราต้องเข้าใจตัวเราให้มากที่สุดก่อนนั่นก็คือการตามแอคทิวิตี้พวกนี้นะคะทํามันนะคะแล้วมองมันทั้งอาทิตย์เลยนะคะมองมันว่าเราเขียนอะไรไปบ้างเรามี limiting belief แบบไหนถ้ามากกว่า10ก็ได้นะคะเขียนมันไปเลยนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ในห้องเราขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ